그 다음 제3 정교의 정의는 모든 넌키 컬럼은 다른 넌키 컬럼에 종속되지 말아야 된다. 다시 이야기하면 모든 넌키 컬럼은 키 컬럼에만 종속돼야 돼요. 해볼까요? 여기 제2 정교화를 마친 테이블이에요. 하나, 둘, 세 개의 테이블이 나왔죠? 그렇습니다. 이 테이블이 다시 제3 정교화를 하면 어떻게 되냐라는 거죠. 한번더 카피할까요? 제2 정교화 마친 형태 지금 제3 정교화를 할 건데 제3 정교화의 정의가 뭐냐면 너 모든 넌키 컬럼 여기서는 키가 아닌 컬럼이 이거죠. 모든 넌키 컬럼 모든 넌키 컬럼 여긴 하나밖에 없네요. 얘들은 다른 넌키 컬럼에 종속되면 안 된다라는 거죠. 네. 여기 약간 문제가 있습니다. 이 학번이란 것은 사실상 이 학생이 갖고 있는 고유한 속성이 아니에요. 이런 걸 설계 속성이라고 하는데 학생은 원래 이름이 있는 거죠. 근데 이 이름이 겹치기도 하니까 학번이라는 인공적인 속성을 하나 만들어냈어요. 사람이 태어날 때 학번을 갖고 태어나는 게 아니죠. 그래서 이 학번과 이름은 사실상 동일한 것이에요. 그래서 이 이름은 잠시 배제하고 생각하는 게 좋겠어요. 그렇지 않으면 여러분이 되게 헷갈릴 수 있어요. 이름에 대해서는 잠시 무시합시다. 사실 이름과 학번은 똑같은 거예요. 이걸 가만히 냅두면 얘들이 요게 종속되고 얘들이 요게 종속되고 뭐 이렇게 생각하기 쉽거든요. 이 둘은 동일한 거다라는 거죠. 자, 그러면 나머지 생각해보죠. 전공과 대학이 서로 종속관계가 있느냐. 종속관계가 있다는 것은 예를 들어서 응통과는 항상 상경대학이다라는 거예요. 그럼 종속된 거예요. 응통과는 공과대학이다. 응통과는 상경대학이다. 이러면 이건 종속되는 게 아니에요. 그럼 바뀌잖아요. 응통과는 항상 전화번호가 1번이다. 아니요. 이건 학생의 전화번호거든요. 그럴 리가 없어요. 응통과는 항상 메일 주소가 A다. 그럴 리가요. 이미 다른 메일 주소를 갖고 있잖아요. 응통과의 주소는 이거다. 이게 개인의 주소거든요. 이 학생의 주소죠. 그럴 리가 없어요. 근데 우리 하나는 확실하죠. 이 둘은 종속관계가 있어요. 넌키 컬럼이 다른 넌키 컬럼에 의존되고 있더라. 종속되고 있다. 그럼 얘들은 제3정교의 대상이에요. 갈라져 나가야 돼요. 누가 부모일까요? 모든 응통은 상경대학인가요? 모든 상경대학은 응통과인가요? 여러분 생각에는 어떠세요? 네, 이게 더큰 조직인데 이게 더 상위 그룹이죠. 근데 실제로 얘 때문에 얘가 결정되는 게 아니라 얘 때문에 얘가 결정되죠. 그러니까 얘가 이 자리에 남아야 돼요. 그리고 얘는 갈라져 나가야 돼요. 그래서 테이블이 이렇게 바뀌게 돼요. 그리고 얘가 이렇게 된그 배경은 이거죠. 그래서 이 테이블은 네, 행을 지웁시다. 제거 왼쪽으로 밀어버리죠. 얘가 키가 되는 거예요. 얘가 식별자가 되는 거예요. 똑같은 데이터네요. 제거해야죠. 여기 데이터가 없는데 우리 좀더 있다고 해봅시다. 예를 들어서 어, 경영, 환경, 산업, 공학, 공학, 공과대학. 이런 식으로 전공들이 더 있었다고 합시다. 여기 학생이 좀더 있는데 걔들의 대학이 이랬어요. 전공이. 고유한가요? 그렇죠. 우리 학교에 있는 모든 대학 전공 과목들이 다 나올 수 있어요. 그것에 소속 대학인 거예요. 그럼 여기에 굳이 대학이 또 들어올 필요가 없는 거예요. 응용통계학과는 열가서 찾아보면 상경대학에 소속돼 있다. 이렇게 되거든요. 
이거 이름을 뭐라고 할까요? 이 테이블의 이름을 이 테이블의 이름 전공 소속 전공학과 뭐 이렇게 해도 충분할 것 같아요. 네, 필요하면 우리 학과장 교수님 이름 뭐 이렇게 더 적어도 되겠죠. 여기서는 대학이 사라졌어요. 네, 다른 것도 그런 게 있나요? 아마 없을 거예요. 이게 다일 거예요. 다시 이쪽으로 가볼까요? 넌키 컬럼 이 데이터는 뭘까요? 아하, 제가 지금 지우면서 이게 밀렸군요. 네, 이렇게 돼 있었던 거죠. 음. 제가 좀 전에 행을 삭제하면서 밑에 있는 것들은 삭제를 안 해서 그랬어요. 넌키 컬럼 예, 예, 둘이 종속 관계가 있냐라는 거죠. 재수강만 하면 A 받는다? 그럼 다 재수강이에요. 재수강 안 하면 C 받는다? 그럴 리가요. 재수강 안 했지만 B를 받았잖아요. 둘의 종속성 있냐? 없어요. 여기는 아예 행이 컬럼이 하나밖에 없어서 종속성을 따질 것도 없어요. 그러면 이게 제3 정규화를 마친 것이다 라는 거죠. 그래서 1, 2, 3 정규화를 마치고 나면 이렇게 하나 둘, 셋, 네 개의 테이블이 나오네요. 얘, 얘가 애초에는 테이블 하나였죠. 여기 아니군요. 여기 있네요. 애초에는 이런 테이블 하나였어요. 그랬던 것이 지금은 테이블 하나, 둘, 셋, 네 개로 갈라졌어요. 이게 정규화를 한 결과인 거예요.